നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ടാലൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ആനിമൽസിനെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് അതും ഇവയുടെ ടാലൻറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ടാലൻ്റ് ആയ ആനിമൽസിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സ്പീക്കിംഗ് റാബിറ്റ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനൊഴികെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് കണ്ടം വഴി ഓടുവാൻ പറയുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഇതായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനൊഴികെ പക്ഷികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഒരു റാബിറ്റ് ഈ ഒരു റാബിറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുകയാണോ അതോ ഇത് തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആകുവാൻ ആരംഭിക്കും സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക While I have your attention, I'd like to take a few moments to talk to you good people about the ethical treatment of rabbits. I need money. I've got a wife and 90 children to support. Pigasso. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു പിക്കാസോ ആണ് ഇത്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു പിക്കാസോയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് പിക്കാസോ അല്ല പിഗാസോ. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പന്നിയുടെ ഓണർ ഇതിനെ കൊന്നു തിന്നുവാനായി കയ്യിൽ ഒരു കത്തിയെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ഓണർ എന്തിനു താൻ കത്തിയെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് കയ്യിൽ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പിഗ്ഗാസോ നേരെ പോയി വരയും ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഇത് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നറിയില്ല തന്നെ കൊല്ലാത്ത ഓണർക്ക് വേണ്ടി ചുമ്മാ പടത്തെ വരച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പിഗ്ഗാസോ വാൾട്ടർ ജോഫ്രി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യൂണിക്കായ ഒരു മൃഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ വാൾട്ടർ ജോഫ്രി എന്ന ഈ നായക്കുട്ടി ഈ നായയെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓണർ പറയുന്നത് ഇത് ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു നായക്കുട്ടി എന്നാണ് അതായത് ഈ നായക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഇതിനെ എവിടേക്കെങ്കിലും കൂട്ടാതെ പോകുമ്പോഴോ ഇത് ഉടനെ കരയുവാൻ ആരംഭിക്കും കരയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ കണ്ണീർ മാത്രമല്ല ഫേസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും മാറുവാൻ ആരംഭിക്കും ഇതാ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ I'll switch you back. I promise. Oh god. Drawing elephant. ആനകളെ പൊതുവേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തടി ഒടിപ്പിക്കാനും ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ആനയെ എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഒരു ആനയുടെ ചിത്രമേ വരച്ചെടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായി ഈ ആന വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു പൂവാണ്. അതും എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൂവ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക സിഗ്ഗി ട്രിക്സ് നായകൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ നായയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ നായയെ പുറത്തേക്കെങ്ങാനും ജോഗിനോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ നായ നടന്നു പോകാറില്ല മറിച്ച് സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകാറുള്ളത് ഈ നായയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം സ്ലോപ്പിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഈ നായയുടെ ഒരു മാഡ്നസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതും അവിടെ പോയില്ല എങ്കിൽ ഓണറെ പോലെ നേരെ ചൊവ്വി ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഒരു സീക്കി ട്രിക്സ് നായ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടാലൻ്റായി തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ക